ஹே கைஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் சயின்ஸ் நான் உங்கள் நரசிம்மன் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அனிமல் கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அனிமல் கிங்டம் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு இது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான டாப்பிக்காக இருக்கும் ஏன்னா நிறைய ஃபைலம்ஸ் இருக்குது நிறைய அனிமல்ஸ் இருக்குது எதுக்கு இவ்வளோ ஃபைலம்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணி கிளாசிஃபை பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு புரியறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் எதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி இந்த அனிமல்ஸை கிளாசிஃபை பண்ணுறாங்கன்னு தான் சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தான் எந்தெந்த ஃபைலம்ஸ் இருக்குது எந்தெந்த ஃபைலமில் எந்தெந்த அனிமல் வருங்கிறது குரூப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிச்சு உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க அதே மாதிரியே உங்களுக்கு இந்த ஃபைலம்ஸ் எல்லாமும் புரியும் அதே மாதிரியே ரிமெம்பர் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ எந்த ஒரு கிளாசிஃபிகேஷனுமே ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவல்யூஷன் தியரி படி தான் கிளாசிஃபை பண்ணணும் எவல்யூஷன் தியரி கிளாசிஃபை பண்ணிச்சு எல்லா ஆர்கனிசமே ஒரு யூனிசல்லர் ஆர்கனிசம்லேருந்து வந்துச்சுங்கிறது தான் எவல்யூஷன் தியரி ஏற்கனவே நம்ம வந்து யூ கேரியோட்ஸ் ப்ரோ கேரியோட்ஸை பற்றி நிறைய வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஷ்யூ லெவல் ஆர்கனிசம்ஸ்க்கு போயிடலாம் டிஷ்யூ லெவல் ஆர்கனிசம்ஸ்னால் என்னென்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் சேர்ந்துருக்கு பட் அதில் வந்து எந்த ப்ராப்பரான ஆர்கன் ஆர்கன் சிஸ்டம் எதுவுமே இல்லைனா அதை டிஷ்யூ லெவல் ஆர்கனிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுலேருந்து அடுத்து அடுத்து வர ஆர்கனிசம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆர்கன் ப்ராப்பராக டிஃபைன் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆர்கன் சிஸ்டம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வெல் ஆர்கனைஸ்டு சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் மோஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸான ஹியூமன் பீயிங் மாதிரி ஆர்கனிசம்ஸை பற்றி குரூப் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட்ரிசிட்டி சிமெண்ட்ரிசிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆர்கனம்ஸ் நம்ம கட் பண்ணிங்கன்னா ஒரே மாதிரி ஈக்குவல் பீஸாக கட் பண்ண முடிஞ்சால் அதை தான் சிமெண்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இது த்ரீ கேன்ஸாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து பைலாட்ரல் சிமெண்ட்ரி ரேடியல் சிமெண்ட்ரி அண்ட் ஏ சிமெண்ட்ரி நீங்கள் கிட்டத்தட்ட பார்க்குற எல்லா ஆர்கனிசமுமே பைலாட்ரல் சிமெண்ட்ரியாக தான் இருக்கும் பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேடியல் சிமெண்ட்ரியாக இருக்கும் அதாவது ரேடியஸில் நீங்கள் கட் பண்ணிங்கனாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்க ஏ சிமெண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பாஞ்சஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து அமீபா இதெல்லாம் வந்து ஏ சிமெண்ட்ரியில் உங்களுக்கு கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் வந்து சீலம் சீலம்மை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சீலம்னா ஃபஸ்ட்டு என்னங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் உங்களோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமுக்கும் அவுட்டர் லேயருக்கும் நடுவில் இருக்கிற கேப்பை தான் சீலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இதை வந்து நீங்கள் ஜெர்ம் லேயர்ஸ்லேயே வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் ஜெர்ம் லேயரை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு லேயர்ஸ் இருக்குது எக்டோடம் என்டோடம் அண்ட் மீசோடம் ஸோ என்டோடமுக்கும் மீசோடமுக்கும் நடுவில் இருக்கிற கேப்பு தான் ஆக்சுவல் சீலம் இந்த சீலம் வந்து மூணாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து ஏ சீலோமேட் சீடோ சீலோமேட் அண்ட் சீலோமேட் இந்த மீசோடமுக்கும் என்டோடமுக்கும் நடுவில் கேப்பே இல்லை அப்படின்னா அது வந்து ஏ சீலோமேட் இந்த என்டோடமுக்கும் மீசோடமுக்கும் நடுவில் ஒரு கேப் ஃபார்ம் ஆகுது வளர வர ஆர்கனிசம் அந்த வந்து கேப் வந்து காணாத போயிடுது இல்லை அந்த கேப் வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக இல்லை அப்படின்னிங்கன்னா அதை வந்து சீடோ சீலோமேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஒரு ப்ராப்பர் டிஃபைன் கேப் இருக்குன்னா அதை வந்து சீலோமேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோட்டோகார்ட் நோட்டோகார்டுங்கிறது கார்டேட்டால் வர ஒரு ஸ்பெஷலான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நோட்டோகார்டுனா என்னென்னா உங்களோட லேட்டர் ஸ்டேஜஸில் ஸ்பைனல் கார்டாக ஆகிறது தான் வந்து நோட்டோகார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சில அனிமல்ஸுக்கு இது நல்லா மெச்சூர் ஆகி ஸ்பைனல் கார்டாக ஆகும் சில அனிமலுக்கு மெச்சூர் ஆகாத நோட்டோகார்டாகவே இருக்கும் இது பேசிக்காக வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிங் ஃபீச்சர் தான் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வார்ம் பிளட்டட் அண்ட் கோல்ட் பிளட்டட் அனிமல் நிறைய பேருக்கு இந்த வார்ம் பிளட்டட்னா என்ன கோல்ட் பிளட்டட்னா என்னங்கிற டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெரியாது நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் பாருங்களேன் வார்ம் பிளட்டட் அனிமல்னா எந்த அனிமல்னா உடம்புல தன்னைத்தானே வந்து சூடை உருவாக்க முடியுமோ அதெல்லாம் வார்ம் பிளட்டட் அனிமல் எந்த அனிமலுக்கெல்லாம் உடம்புல வந்து தன்னைத்தானே சூடு உருவாக்கிக்க முடியாது என்விரான்மெண்ட்லேருந்து தான் அப்சர்வ் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் கோல்ட் பிளட்டட் அனிமல் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு ஏர்லி மார்னிங்கில் ஹைவேஸில் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரோடு ஓரத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு பாம்பு செத்து கிடக்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பாம்பெல்லாம் எதனால் வந்து ரோடுக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டில் டெம்பரேச்சர் பயங்கரமாக டவுன் ஆகிடும் அப்போது பாம்பு உடம்பில் இருக்கிற எல்லா டெம்பரேச்சரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிடும் அதை விட்டு அப்போது ஏர்லி மார்னிங் சன்ரைஸ் வரைச்சு ரோடில் தார் இருக்கிறது காரணத்தினால அதில் வந்து நிறைய வந்து ஹீட் அப்சர்வ் பண்ண முடியும் அதனால தான் பாம்பெல்லாம் ரோடுக்கு வந்து படுத்துக்குது அந்த ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ண ஸோ இந்
செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீலண்ட் ரேட்டா ஸோ சீலண்ட் ரேட்டாக்கும் போரிஃபேராக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா போரிஃபேராவில் வந்து ரொம்ப டிஷ்யூ லெவலில் ஆர்கனிசம் செகண்டில் வர சீலண்ட் ரேட்டால் டென்டக்கிள்ஸ் அந்த மாதிரியெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிற நெக்ஸ்ட் லெவல் க்ரோத் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த சீலண்ட் ரேட்டாக ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்டோன் மேலேயோ இல்லை ஏதாவது ஒரு பேஸ்லேயோ போயிட்டு அட்டாச் ஆகிக்கும் இன்னொன்று வந்து வாட்டரில் ஃப்ரீயாக ஃப்ளோட் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷஸ் அண்ட் ஹைட்ராஸ் இதை வந்து சீலண்ட் ரேட்டால் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் இந்த ஆர்கனிசமும் கம்ப்ளீட்டாக அக்வாட்டிக் இன் நேச்சர் பட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து மெரைன்லேயும் பார்க்கலாம் ஃப்ரெஷ் வாட்டர்லேயும் இந்த அனிமல்ஸை நீங்கள் பார்க்க முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரோபோரா சென்ட்ரோபோராங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளான ஆர்கனிசம் இதுவும் கிட்டத்தட்ட ஜெல்லி ஃபிஷ் மாதிரி ஒரு ஆர்கனிசம் தான் ஆனால் இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கேரக்டரிஸ்டிக் என்னென்னா இட் கேன் எமிட் லைட்ஸ் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஃப்ளாட்டிங் மோஷனை வச்சு தான் இது வந்து லோக்கம் ஓட் ஆகுது அதனால தான் இது ஒரு தனி ஃபைலமாக வந்து பிரிச்சுருக்காங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்டி எலிமெண்டஸ் ஃப்ளாட்டி எலிமெண்டஸ்ங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பேரை வச்சு நீங்கள் அந்த அனிமல் என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃப்ளாட்ஃபார்ம் தான் ஃப்ளாட்டி எலிமெண்டஸில் வரும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்து இது எல்லாமே பேசிக்காக ஒரு டிஷ்யூ லெவல் ஆர்கனிசம் தான் பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேயராக இருக்கும் இதில் வந்து எக்டோடம் எண்டோடம் மீசோடம் மூணுமே இருக்குது இதுக்கு சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டமும் இருக்குது ஆனால் இதில் பாடி கேவிட்டியோ இல்லை சர்க்குலர் சிஸ்டமோ இல்லை ஒரு ஸ்கெலிட்டன் சிஸ்டமோ எதுவுமே கிடையாது ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்குற ஆர்கனிசம்லேயே இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டான ஆர்கனிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்கே எலிமெண்டஸ் ஆஸ்கே எலிமெண்டஸை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழில் சொன்ன போனால் நாக்கு பூச்சி உங்கள் வயத்துக்குள்ளே இருக்கிற சின்ன சின்ன ஒயிட் கலர் பூச்சி எல்லாம் தான் வந்து நாக்கு பூச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் தான் ஆஸ்கே எலிமெண்டஸ் இதெல்லாம் ஓம் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் தான் சின்ன சின்ன புழுக்கள் தான் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாயில்ஸில் நிறைய நீங்கள் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி கிராப்ஸில் நிறைய பார்க்கலாம் இது எல்லாமே பேராசைட்டிக் இன் நேச்சர் ஏதாவது ஒரு இன்னொரு ஒரு ஸ்பீஷியஸை சார்ந்து தான் வாழக்கூடியது இந்த ஆர்கனிசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனிமல்ஸோட ஸ்டொமக்லேயும் வந்து நிறைய பார்க்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலீடியா அனலீடியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்ட் வேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் அர்த் வாம் இதில் வந்து பாடி செக்மெண்டடாக இருக்கும் ஸோ இது வரைக்கும் வா பார்த்த எல்லா அனிமல்லையும் இந்த அனிமல்ஸுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து செக்மெண்டட் நேச்சராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம் சில அர்த்துவம் வந்து மூணு மீட்டர் அளவுக்கு கூட வளரக்கூடியது அதே மாதிரியே இது வந்து முக்காசி பார்த்தீங்கன்னா மாய்ஸ்டர் சாயில்லையும் டெரஸ்டாயில் இன் நேச்சராகவும் தான் இருக்கும் அடுத்தது ஆர்த்ரோபோடா ஆத்ரோபோடா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுல ஒரு பெரிய வாஸ்ட்டு ஃபைலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஏன்னா எல்லா இன்செக்ட்ஸுமே ஆத்ரோபோடாக்குள்ளே தான் வந்திருக்கு ஜாயிண்டட் லெக்ஸ் இருக்கிறது எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன் இருக்கிறது ஒரு கம்ப்ளீட் ப்ரொடக்ஷனான ஒரு லிவிங் க்ரீச்சர்னா அது ஆத்ரோபோடா தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் சில ஆர்த்ரோபோடாக்கு பாய்சன்ஸ் வந்து ப்ரொடெக்ஷனுக்கு இருக்கும் சில ஆர்த்ரோபோடாக்கு இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கார்பியோ காக்ரோச்சஸ் ஸ்பைடர் பட்டர்ஃப்ளை இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்த்ரோபோடாவில் தான் வருது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொலஸ்கா மொலஸ்காங்கிறது ஒரு ஷெல் இருக்கிற ஆர்கனிசம் எல்லாத்தையுமே வந்து மொலஸ்கா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைலமில் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் நெயில்ஸ் இதெல்லாம் வந்து மொலஸ்காவில் இதற்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் தான் செப்பரேட் செப்பரேட் ஆர்கனிசம்ஸ் இருக்குது மேல்ஸ் நெயில் அண்ட் ஃபீமேல்ஸ் நெயில் அந்த மாதிரி இருக்கும் இது முக்காவசம் பார்த்தீங்கன்னா அக்வாட்டிக்காகவும் இருக்கும் டெரஸ்டியல் நேச்சராகவும் இருக்கும் இதோட டிஷ்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை லெவல் தே ஹாவ் அ ப்ராப்பர் வேஸ்குலார் சிஸ்டம் தே ஹாவ் அ ப்ராப்பர் லோக்கோமோஷன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதுக்கு வந்து முக்காவசி கால்கள் இருக்காது தே ஜஸ்ட் லோக்கோமோட்டிவ் வித் அ மஸ்குலர் ஃபுட் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபைலம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைலம் எக்னோடர்மேட்டா எக்னோடர்மேட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷஸ் இது தான் வந்து ரேடியல் சிமெண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் வருது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்னோடர்மேட்டா ஸோ இதில் ஒரு யூனிக்கான கேரக்டரிஸ்டிக் என்னென்னா ஒரு ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷுக்கு அது ஒரு அஞ்சு காலங்களில் ஒரு காலை நீங்கள் கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கூட ஓர பீரியட் ஆஃப் டைம் அந்த கம்ப்ளீட் காலை வந்து அதால் ரீஜென்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷலான கேரக்டரிஸ்டிக் வந்து இந்த ஃபைலமுக்கு வந்து இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெமிகார்டேட்டா ஹெமிகார்டேட்டாங்கிறது
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப் ஐலம் இல்லை கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ரெப்டைலியாவை பொறுத்த வரைக்கும் தே ஆர் கோல்ட் பிளட் இன் நேச்சர் அதே மாதிரி முட்டை போடுற இன்னம் தான் வந்து ரெப்டைலியா சம் ரெப்டைலியாஸ் ஆர் ஆம்பிபியன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் குரோகடாயில் டாட்டாய்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஆம்பிபியன்ஸ் இன் நேச்சர் பட் சில ரெப்டைலியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெரஸ்டில் இன் நேச்சராகவும் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் ஸ்னேக்ஸ் லிசாட்ஸ் வீட்டில் இருக்கிற பள்ளிக்கெல்லாமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெப்டைலியா நேச்சர் தான் பட் அதெல்லாம் வந்து டெரஸ்டியல் ரெப்டைலியாஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸை வச்சு தான் ப்ரீத் பண்ணும் இருந்தாலும் அதெல்லாம் தண்ணிக்குள்ளே வந்து ரொம்ப நேரம் இருக்கிறதுக்கு ஆனால் பாசிபிலிட்டி உண்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் குரோக்கடாயிலால் தண்ணிக்குள்ளே இருக்க முடியும் பட் ஸ்டில் அது வந்து சுவாசிக்கணும்னா அது கேட்கினா ஆரை தான் சுவாசிக்கணும் தட் டசன் ஹேஸ் அ கில்ஸ் அடுத்தது வந்து ஆம்பிபியா ஆம்பிபியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்ஸ் இன்ஃபேக்ட் சில ஹையர் லெவல் ஆர்கனைசம்ஸ் எக்ஸாம்பிள் லைக் குரோக்கடாயில்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஆம்பிபியன்ஸில் வரும் ஆம்பிபியன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி தே கேன் லிவ் ஆன் போத் டெரஸ்டியல் அண்ட் இன் அக்வாட்டிக் இன் நேச்சர் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சில ஆம்பிபியன்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃப்ராக் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ராக்ஸுக்கு வந்து லேண்டில் ரெஸ்பிரேட் பண்ண லங்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி வாட்டரில் ரெஸ்பிரேட் பண்ணோம்னா அதோடய ஸ்கின்ஸ் வைத்தே டிஃப்யூஷன் ப்ராசஸ் வழியாக ரெஸ்பிரேட் பண்ணும் ரீப்ரொடக்ஷனை பொறுத்த இருக்குது தே ஹேவ் யூனிக் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கிளாஸ் எய்ப்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எய்ப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா பேர்ட்ஸ் எல்லா பறவையினையுமே எய்ப்ஸில் தான் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க இந்த அனிமல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் பேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தே ஹேவ் அ வெரி குட் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் சாப்பிட்றத ஈஸியாக டைஜஸ்ட் பண்ணிடும் அதே மாதிரி பறவை வந்து ரொம்ப வெயிட் ஆகாது ஏன்னா ரொம்ப வெயிட் ஆச்சுன்னா அதால் பறக்க முடியாது பாய்லர் சிக்கனை கொண்டு வராதிங்க பாய்லர் சிக்கனை பேர்ட்ஸ்லேயே சேர்த்துக்க முடியாது கம்ப்ளீட்லி ஹைப்ரிட் வகையான கோழி பட் இன் ஜென்ரல் கோழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்காது பட் அந்த வெயிட்டே பறவை இனத்தில் ரொம்ப அதிகமான வெயிட்டுங்கிறதுனால தான் கோழியால் மற்ற பறவைகள் மாதிரி ரொம்ப ஹைட்டாக பறக்க முடியாது அதே மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோ பறவைகளுக்கு வந்து ஸ்வாலோவிங் சிஸ்டம் தான் தே கெனாட் ஷூ திங்ஸ் அதுக்கு பற்கள் கிடையாது ரொம்ப அபண்டான ஃபீஷர்ஸில் பேர்ட்ஸும் ஒன்று அடுத்தது மெமேலியா குட்டி போட்டு பால் கொடுக்குற எல்லா இனமுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேமேலியாவில் தான் சேருவோம் மேமேலியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஈஸியாக கே கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் எந்த அனிமலுக்கெல்லாம் காது எக்ஸ்டர்னல் காது இருக்கும் எந்த அனிமலுக்கெல்லாம் ஸ்வெட் கிளான்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து மேமேலியாவோட ஒரு யூனிக்கான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மேமேலியாவை பொறுத்த வரைக்கும் தே ஆர் வார்ம் பிளட்டட் இன் நேச்சர் அதனால தான் சொல்ல போனால் டெசர்ட்லேயும் நீங்கள் மேமேலியாவை பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு கோல்டஸ்டான ஏரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்டிக் சர்க்கிள் அண்டார்டிக் சர்க்கிள்லேயும் நீங்கள் ஒரு மேமேலியாவை பார்க்கலாம் மேமேலியாவால் அடாப்ட் பண்ண முடியாதுங்கிற ஒரு டெம்பரேச்சர் வந்து கிட்டத்தட்ட கிடையவே கிடையாதுன்னு சொல்லலாம் எல்லா டெம்பரேச்சருக்குமே தன்னைத்தானியாக அடாப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய தன்மை வந்து மேமேலியாவுக்கு இருக்கிறதுனால தான் அது ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லான க்ரீச்சராக இருக்குது எந்த அனிமல்லாம் குட்டி போட்டு பால் கொடுக்குதோ அது எல்லாமே மேமேலியா தான் எல்லா லெவல் ஆஃப் ஆர்கன் சிஸ்டமும் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம் இது எல்லாமே மச் மச் அட்வான்ஸ்டு லெவல் ஆஃப் ஆர்கனிசம்ஸ்ன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து மேமேலியாவுக்கு தான் ஸோ இப்போது இதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் பிரிச்சிங்கன்னா இந்த டயக்ராம பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக ஓரளவுக்கு வந்து எல்லா ஃபைலத்தையும் ஈஸியாக கிளாஸிஃபை பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செல்லுலார் லெவலில் தான் இருக்குன்னா அது வந்து பொரிஃபேரா ஸ்பாஞ்சஸ் டிஷ்யூஸ் இருக்கு ரேடியல் சிமெண்ட்ரி டிப்ளோ பிளாஸ்டிக்ன்னு இருந்தால் சீலன்ட்ரேட்டா அண்ட் சென்ட்ரோபோரா ஆர்கன்ஸ் லெவலில் வந்திருக்கு பைலாட்ரல் சிமெண்ட்ரியா இருக்கு டிப்ளோ பிளாஸ்டிக்காக இருக்கு ஆர்கன் சிஸ்டமா இருக்கு அப்படின்னா ஃபிளாட்டி எலிமெண்டஸ் அண்ட் தென் சீரோசிலோமேட்டா இருக்கு இது வந்து ஏ சிலோமேட் ஃபிளாட்டி எலிமெண்டஸ் சீரோசிலோமேட்டா இருந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெமோபோடா அண்ட் சீலோமேட்டா இருந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலிடியா மொலஸ்கா ஆர்த்ரோபோடா எக்னோடர்மேட்டா கார்டேட்டா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாகவே இந்த ஒரு டயக்ராமை வச்சு நீங்கள் எதெல்லாம் ரேடியல் சிமெண்ட்ரி எதெல்லாம் டிப்ளோ பிளாஸ்டிக் எதெல்லாம் ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக் எது வந்து சீலோமேட் எது ஏ சீலோமேட் எது சீடோ சீலோமேட் இது எல்லாத்தையுமே ஒரே டயக்ராமில் ஈஸியாக வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதை ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி நீங்கள் வச்சு படிச்சிங்கனாலே உங்களால் என்டையர் அனிமல் கிங்டத்தை ஈஸியாக ரிமெம்பர் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் உங்கள் புக்கில் இருக்கிற டேப்லர் காலம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடி போட்ட பிக்சர் காமிச்சேன் இல்லையா